আসসালামু আলাইকুম বর্তমানে নেটফ্লিক্স অনেক জনপ্রিয় একটা কোম্পানি কিন্তু আমরা অনেকেই জানি না দুই হাজার সালে নেটফ্লিক্স নিজেকে বিক্রি করে দিতে চেয়েছিল মাত্র পঞ্চাশ মিলিয়ন ডলারে কিন্তু যে কোম্পানির কাছে বিক্রি করতে চেয়েছিল সেই কোম্পানি নেটফ্লিক্সকে প্রত্যাখ্যান করে এবং নেটফ্লিক্সের সিইও ব্যর্থ মনোরথে ফেরত আসেন এবং তিনি কাজ করতে শুরু করেন এবং আস্তে আস্তে নেটফ্লিক্স উন্নতি করতে থাকে এবং পৃথিবীর অন্যতম বড় কোম্পানি হয়ে ওঠে আসলে কত বড় কোম্পানি হয়ে ওঠে সেটা যদি বুঝতে হয় তাহলে দুই হাজার একুশ সালে নেটফ্লিক্সের রেভিনিউর দিকে আমাদের দেখতে হবে দুই হাজার একুশ সালে নেটফ্লিক্সের রেভিনিউ ছিল প্রায় ত্রিশ বিলিয়ন ডলার যেটি বাংলাদেশি টাকায় হয় দুই লক্ষ সাতান্ন হাজার কোটি টাকা এটা আসলে কত টাকা আমি স্ক্রিনের সংখ্যাটা আপনাদেরকে দিয়ে দিচ্ছি আপনারা দেখে নিন আরেকটা পরিসংখ্যান শেয়ার করা যায় নেটফ্লিক্স যখন স্টক মার্কেটে প্রবেশ করে তখন যদি কেউ পঁচাশি হাজার টাকা বিনিয়োগ করতো তাহলে আজকে সে বেতো বিরানব্বই লক্ষ টাকা তাহলে নেটফ্লিক্স কতটুকু গ্রো করেছে এ থেকে একটা ধারণা কিন্তু পাওয়া যায় আর একটা পরিসংখ্যান আপনাদের সাথে শেয়ার করছি বর্তমানে সারা পৃথিবীতে নেটফ্লিক্সের সাবস্ক্রাইবার হচ্ছে দুইশো মিলিয়ন তার মধ্যে মাত্র তেষট্টি মিলিয়ন সাবস্ক্রাইবার আছে আমেরিকাতে শুধুমাত্র আমেরিকার এই তেষট্টি মিলিয়ন সাবস্ক্রাইবার এক মাসে নেটফ্লিক্সের ভিডিও দেখে ছয় শত দশ কোটি ঘন্টা যেটিকে দিনে কনভার্ট করলে হয় পঁচিশ কোটি দিন এবং বছরে কনভার্ট করলে হয় সাত লক্ষ বছর এ থেকে আমরা বুঝতে পারি যে প্রত্যেক মাসে নেটফ্লিক্সে কি পরিমাণে ভিডিও কনজিউম করা হয় তো এটা তো ছিল নেটফ্লিক্সের সাফল্যের কথা বর্তমানে কিন্তু নেটফ্লিক্স খুব স্ট্রাগল করছে আপনি যদি দেখেন যে দুই থেকে দুই সালের নেটফ্লিক্সের ভ্যালুয়েশন কত কমে গেছে দুই হাজার একুশ সালে নেটফ্লিক্সের ভ্যালুয়েশন ছিল দুইশো সাতান্ন বিলিয়ন ডলার সেটি নেমেছে একশো একান্ন বিলিয়ন ডলারে দুই হাজার বিশ থেকে দুই হাজার একুশ সালে নেটফ্লিক্সের গ্রোথ হয়েছে মাত্র আঠারো পার্সেন্ট দুই হাজার তেরো সালের পর থেকে এটি নেটফ্লিক্সের সবচেয়ে কম গ্রোথ তো নেটফ্লিক্স কেন তার মার্কেট হারাচ্ছে এর অন্যতম কারণ হচ্ছে এই ইন্ডাস্ট্রিতে নতুন কিছু প্লেয়ার প্রবেশ করেছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে অ্যামাজন প্রাইম ডিজনি প্লাস এইচবিও এবং হুলু নেটফ্লিক্স যে এইবারই এই ঝামেলায় পড়েছে তা কিন্তু নয় নেটফ্লিক্স শুরু করেছিল উনিশশো সালে এবং এরপর থেকে নেটফ্লিক্স দফায় দফায় বিভিন্ন ঝামেলায় পড়েছে কিন্তু প্রত্যেকবারই নেটফ্লিক্স সেখান থেকে বের হয়ে এসেছে আজকের এই ভিডিওতে আমরা এই সব কিছুই জানার চেষ্টা করব এবং এটাও জানার চেষ্টা করব যে নেটফ্লিক্স বর্তমানে যে ক্রাইসিসে আছে সেখান থেকে বের হয়ে আসতে পারবে নাকি পারবে না আজকের এই কেস স্টাডিজটা অনেক ডিটেলস হবে অনেক বড় হবে আমি অনেক কিছু আপনাদের সাথে শেয়ার করব উনিশশো সালে নেটফ্লিক্স যখন যাত্রা শুরু করেছিল সেই দিন থেকে আজকে পর্যন্ত যত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য এবং উপাত্ত আছে একে একে আপনাদের সামনে উপস্থাপন করা হবে আপনি যদি একজন বিজনেসে উৎসাহী স্টুডেন্ট হয়ে থাকেন তাহলে এই কেস স্টাডিজটা আপনার জন্য আপনি একদম শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখবেন আশা করি অনেক কিছু শিখতে পারবেন এবং জানতে পারবেন তাহলে চলুন সময় নষ্ট না করে আমরা শুরু করে দিই তার আগে বলে নিচ্ছি আমি প্রত্যেক সপ্তাহে এই চ্যানেলে এই ধরনের ভিডিও দিয়ে থাকি আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবেন গল্পটা শুরু হয় উনিশশো সালে উনিশশো সালে একজন ভদ্রলোক একটা মুভি রেন্টাল কোম্পানিতে একটা মুভি জমা দিতে গিয়েছিল যারা জানেন না তাদের জন্য বলছি এখন আমরা হয়তো বা ইউটিউবে কিংবা নেটফ্লিক্সে মুভি দেখতে পারি কিন্তু একটা সময় ছিল যখন বিভিন্ন দোকান থেকে ক্যাসেট ভাড়া করে নিয়ে আসতে হতো এবং ভিসিআরে সেই ছবিগুলো দেখতে হতো সেই ধরনের একটা বড় কোম্পানি ছিল আমেরিকাতে ব্লক বাস্টার ব্লক বাস্টারে একজন ভদ্রলোক অ্যাপোলো থার্টিন নামে একটা মুভি জমা দিতে গিয়েছিল তিনি এই মুভিটা নিয়েছিলেন বাড়ি তিনি তিনি রেখেছেন কিন্তু জমা দিতে তার মনে ছিল না বেশ কিছুদিন দেরি হয়ে গেছে কিন্তু যখন তিনি মুভিটি জমা দিতে গেলেন সে আউটলেটের যে ম্যানেজার ছিল তিনি বললেন তার চল্লিশ ডলার জরিমানা হয়েছে চল্লিশ ডলার সেই সময়ে অনেক টাকা ছিল এই সময়ে অনেক টাকা সে ভদ্রলোক মনে করলো এটা তো রীতিমতো একটা ডাকাতি কারণ মুভি জমা দিতে আমি ভুলে গেছি সেই জন্য আমাকে চল্লিশ ডলার জরিমানা দিতে হবে যে ভদ্রলোক ছিলেন সে ভদ্রলোক নিয়ে আপনাদেরকে কিছু তথ্য দিয়ে দেওয়া উচিত এ ভদ্রলোকের নাম হচ্ছে রিড হ্যাস্টিং তিনি স্ট্যামফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কম্পিউটার সায়েন্সে মাস্টার্স করেন এবং এরপর তিনি একটি সফটওয়্যার কোম্পানিতে কাজ শুরু করেন এরপর তিনি উনিশশো সালে নিজে একটা সফটওয়্যার কোম্পানি দেন তার নাম হচ্ছে পিওর সফটওয়্যার এই কোম্পানি উনিশশো সাল পর্যন্ত বেশ ভালো বিজনেস করছিল এবং এরপর অন্য একটা কোম্পানি আট্রিয়া সফটওয়্যারের সাথে মার্জ হয়ে যায় এবং এই কোম্পানির নতুন নাম হয় পিওর আট্রিয়া এবং রিড হেস্টিংস পিওর আট্রিয়ার সিইও হিসেবে কাজ করতে থাকে এরপর উনিশশো সালে র্যাশনাল সফটওয়্যার নামে একটা কোম্পানি পিওর অ্যাট্রিয়াকে কিনে নেয় এবং উনিশশো সালে তিনি সেই কা
যাই হোক যখন ম্যানেজার চল্লিশ ডলার তার কাছে চাইলেন তখন তার মনে হলো যে এখানে অনেক বড় একটা বিজনেস অপরচুনিটি আছে এবং তিনি মনে করলেন যে তিনিও একটা মুভি রেন্টাল কোম্পানি দিবেন কিন্তু সেই কোম্পানিতে কোনো রকমের লেট ফি থাকবে না এবং মুভি যদি কেউ জমা দিতে দেরি করে কোনো রকমের জরিমানা থাকবে না এবং সেই কথা অনুযায়ী তার পূর্বের একজন কলিগকে নিয়ে তিনি একটি কোম্পানি শুরু করলেন সেই কোম্পানির নাম হচ্ছে নেটফ্লিক্স এবং রিড হেস্টিংস হচ্ছেন সেই কোম্পানির ফাউন্ডার এবং আজকে পর্যন্ত তিনি নেটফ্লিক্সের সিইও এইরকম একটা দুর্দান্ত ঘটনার মাধ্যমে নেটফ্লিক্স যাত্রা শুরু করে তো এখন আমরা জানবো নেটফ্লিক্স বিজনেস শুরু করার পর থেকে ব্লক বাস্টারের সাথে কিভাবে তার টক্কর লাগলো এবং কিভাবে নেটফ্লিক্স ব্লক বাস্টারকে টেক্কা দিয়ে সামনে এগিয়ে যেতে লাগলো তো নেটফ্লিক্স বা বিজনেস শুরু করলো উনিশশো সালে বিজনেস শুরু করার পর নেটফ্লিক্স একটা ডিফারেন্স নিয়ে আসলো রিড হেস্টিংস মনে করলেন যে যেখানে ব্লক বাস্টার আউটলেটে গিয়ে মুভি নিয়ে আসতে হয় নেটফ্লিক্সের সেরকম বিজনেস মডেল থাকবে না নেটফ্লিক্স উল্টা কাজটা করবে নেটফ্লিক্স কাস্টমারের বাসায় বাসায় মুভি পৌঁছে দিবে হোম ডেলিভারি করবে এবং সেই বুদ্ধি অনুযায়ী তিনি হোম ডেলিভারি শুরু করলেন কিন্তু ভি এইচ এক্স ক্যাসেটের পরিবর্তে তিনি ডিভিডি দিয়ে বিজনেসটা শুরু করলেন এর বেশ কয়েকটা কারণ ছিল কারণ ভি এইচ এক্স ক্যাসেট বেশ ভারী ছিল এবং সেটা যদি ডাকযোগে পরিবহন করতে হতো তাহলে ভেঙে চলে যাওয়ার একটা সম্ভাবনা ছিল অপরদিকে ডিভিডি খুব হালকা ছিল তাই তিনি চিন্তা করলেন ডিভিডি দিয়ে তিনি বিজনেসটা শুরু করবেন এবং করলেনও এরপরে নেটফ্লিক্স উনিশশো সালে বিজনেস স্ট্র্যাটেজিতে একটা পরিবর্তন নিয়ে আসে In today's busy world, going to the video store is a hassle. With Netflix, you just make a list of the movies you want to see, and you'll get your first DVDs in about one business day. Keep them as long as you want without late fees. Return one in this prepaid envelope, and they'll automatically send you another movie from your list. My lady, we are the romance movie from Netflix. We hope our presence will be to your liking. There's a movie waiting for you at home. Netflix. All the DVDs you want starting at only $9.99 a month, no late fees. তারা চিন্তা করে যে প্রত্যেক কাস্টমারের কাছে বিভিন্ন সময় ক্যাসেট ভাড়া দেওয়া খুব একটা লাভজনক নয় এর চেয়ে তারা সাবস্ক্রিপশন মডেল যদি চালু করে সেটা বেশি বেনিফিট আসবে উনিশশো সালে তারা সাবস্ক্রিপশন বেসড নেটফ্লিক্সের বিজনেস চালু করে যে প্রত্যেক মাসে নেটফ্লিক্সকে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা দিতে হবে নেটফ্লিক্স তার কাস্টমারের কাছে তিনটা করে মুভি পাঠাবে কাস্টমার সেটা বাসায় বসে দেখবে এবং দেখার পর তারা সেটা নেটফ্লিক্সকে ফেরত দিবে নেটফ্লিক্স তিনটা মুভি পাওয়ার পর আবার নতুন তিনটা মুভি পাঠাবে এবং কাস্টমাররা নেটফ্লিক্সের ওয়েবসাইটে গিয়ে মুভিগুলো সিলেক্ট করবে তো এই জিনিসটা অনেক বেশি ভালো ছিল নেটফ্লিক্সের বিজনেস মডেলের জন্য তো যাই হোক নেটফ্লিক্সের ওয়েবসাইটে প্রতিনিয়ত নতুন নতুন মুভি টাইটেল যোগ হচ্ছিল উনিশশো সালে নেটফ্লিক্সের মোট মুভি ছিল তিন এবং দুই সালে এই মুভি এসে দাঁড়ায় পাঁচ হাজার দুইশোতে কিন্তু এভাবে বিজনেস খুব একটা ভালো চলছিল না এর বেশ কয়েকটা কারণ আছে প্রথম কারণ হচ্ছে সেই সময় ভিসিআর খুব জনপ্রিয় ছিল এবং ভি এইচ এক্স ক্যাসেট ভিসিআর এর মাধ্যমেই চলত সেই সময় ডিভিডি প্লেয়ার খুব বেশি জনপ্রিয় ছিল না এর অন্যতম কারণ ছিল ডিভিডি প্লেয়ারের দাম অনেক বেশি ছিল যেহেতু নেটফ্লিক্স ডিভিডি ক্যাসেট ভাড়া দেয় এবং অপরপক্ষে ডিভিডি প্লেয়ারের দাম বেশি তাই মার্কেটটা খুব বেশি বড় ছিল না অপরদিকে নেটফ্লিক্সের ওয়েবসাইটে এসে কাস্টমারদেরকে মুভি সিলেক্ট করতে হতো তারপর সেই সিলেক্ট করা মুভি কাস্টমারদের বাসায় নেটফ্লিক্স পৌঁছে দিত সেই সময় ইন্টারনেট এত বেশি জনপ্রিয় ছিল না ঘরে ঘরে ইন্টারনেট ছিল না সেই দিক থেকেও মার্কেটটা অনেক বেশি ছোট ছিল তো এই সব কিছু বিচার বিবেচনায় নিয়ে রিড হেস্টিংস দেখলেন যে আসলে ব্লক বাস্টারের সাথে তিনি খুব পেরে উঠবেন না তাই তিনি উনিশশো সালে নেটফ্লিক্স শুরু করার পর দুই সালে ব্লক বাস্টারের সেই সময়ের যে সিইও ছিল অ্যান্টিওকো তার কাছে গেলেন এবং নেটফ্লিক্সকে মাত্র পঞ্চাশ মিলিয়ন ডলারে বিক্রি করে দেওয়ার প্রস্তাব দিলেন সেই সময়ে তিনি প্রস্তাব করলেন যদি ব্লক বাস্টার নেটফ্লিক্সকে কেনে নেয় তাহলে দুইটার নাম একসাথে হয়ে নাম হবে ব্লক বাস্টার ডট কম এবং রিড হেস্টিংস ব্লক বাস্টারের যে অনলাইন বিজনেস আছে সেইটার দায়িত্ব নেবেন কিন্তু ব্লক বাস্টারের সিইও এনটিওকো এই প্রস্তাবকে প্রত্যাখ্যান করলো আজকের এই দিনে আমরা দাঁড়িয়ে হয়তো বা ভাবছি যে এত বড় বোকামিটা কেন করলো কিন্তু ঘটনা কিন্তু আসলে সেটা ছিল না ব্লক বাস্টারের উনিশশো সাল থেকে দুই সাল পর্যন্ত রেভিনিউ ছিল তিন হাজার মিলিয়ন ডলার থেকে ছয় হাজার মিলিয়ন ডলার অপর পক্ষে দুই হাজার সালে নেটফ্লিক্সের রেভিনিউ ছিল মাত্র পাঁচ মিলিয়ন ডলার তো এটা খুবই অভিয়াস যে সেই সময়ের সিইও নেটফ্লিক্সকে কিন্তু অস্বীকৃতি জানায় এবং ব্যর্থ মনের অর্থে নেটফ্লিক্সের সিইও তখন ফেরত আসে এবং তিনি কাজ করতে শুরু করেন তো নেটফ্লিক্স নিয়ে আমরা একটু পরে আসছি নেটফ্লিক্স তো বিজনেস শুরু করেছে এবং ব্লক বাস্টারের সাথে মারামারি করছে সামনেও করবে 
তার আগে ব্লকবাস্টার নিয়ে বেশ কিছু তথ্য আমাদের জেনে নেওয়া প্রয়োজন আমি আগে বলেছি নেটফ্লিক্সের এই কেস স্টাডিজটা আমি একটু ডিটেলস করব সেই দিক থেকে ব্লকবাস্টারের জিনিসগুলো আমাদের জেনে আসা প্রয়োজন ব্লকবাস্টার যাত্রা শুরু করে উনিশশো সালে ডেভিড কুকের হাত ধরে ডেভিড কুক তেল এবং গ্যাস ইন্ডাস্ট্রিতে সফটওয়্যার সাপ্লাই করতেন উনিশশো সালে শুরু করার পর থেকে এটা বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করতে শুরু করে এবং উনিশশো সালে ওয়ারেন হাইজেঙ্গার কাছ থেকে অনেক বড় একটা বিনিয়োগ পায় আঠারো দশমিক পাঁচ মিলিয়ন ডলারে এবং ওয়ারেন হাইজেঙ্গা এই বিনিয়োগের মাধ্যমে ব্লকবাস্টারের সিংহভাগ শেয়ার কিনে নেন কিনে নেওয়ার পর থেকে ডেভিড কুকের সাথে ওয়ারেন হাইজেঙ্গার মতানক্য দেখা দেয় এবং একটা সময় ডেভিড কুক ব্লকবাস্টার থেকে চলে যান পরবর্তীতে ওয়ারেন হাইজেঙ্গা বেশ অ্যাগ্রেসিভ বিজনেস স্ট্র্যাটেজি নেন এবং প্রতি সতেরো ঘন্টায় একটি করে আউটলুট আমেরিকার বিভিন্ন জায়গায় খুলতে থাকেন সেই সময়ে ব্লকবাস্টারের সারা পৃথিবীতে দুই হাজার আটশত জায়গায় নয় হাজারের বেশি আউটলেট ছিল এবং সারা পৃথিবীতে চুরাশি হাজার তিনশো মানুষ কাজ করত এর আগে আমি বলেছি উনিশশো সাল থেকে দুই সাল পর্যন্ত ব্লকবাস্টারের রেভিনিউ ছিল তিন হাজার মিলিয়ন ডলার থেকে ছয় হাজার মিলিয়ন ডলারের মধ্যে এবং এই রেভিনিউর সোর্স ছিল প্রথমত তারা যখন ক্যাসেট ভাড়া দিত সেখান থেকে আসতো এবং আরেকটা ইনকাম সোর্স ছিল মার্চেন্টাইজ ওই নব্বইয়ের দশকে আমেরিকানদের একটা শখ ছিল ফ্যামিলি মেম্বারদেরকে নিয়ে ব্লকবাস্টারের বিভিন্ন আউটলেটে ভিজিট করা সেখানে বিভিন্ন মুভি দেখা পছন্দ করা এবং সেই মুভি পছন্দ করতে গিয়ে বিভিন্ন রকমের স্ন্যাক্স কেনা তো সেখান থেকেও একটা ভালো রেভিনিউ আসতো এবং আরেকটা রেভিনিউ আসতো লেট ফি থেকে এই রিড হেস্টিংসের মতো কিছু মানুষ যখন মুভি জমা দিতে ভুলে যেত তখন তারা তাদের কাছ থেকে টাকা নিত লেট ফি হিসাবে এবং এই লেট ফি থেকে তারা প্রচুর পরিমাণে টাকা ইনকাম করত এমনও হয়েছে এই লেট ফি থেকে এক বছরে ব্লকবাস্টার আটশো মিলিয়ন ডলার ইনকাম করেছে তার মানে এটা কিন্তু একটা ভয়ঙ্কর ব্যাপার যে কাস্টমারের একটা পেইন থেকে একটা কোম্পানি প্রত্যেক বছর আটশত মিলিয়ন ডলার ইনকাম করছে যাই হোক এই জিনিসটা ব্লকবাস্টারকে সামনে ভোগাবে আপনাদের সাথে একটু পরে শেয়ার করছে দুই হাজার সালে ব্লকবাস্টারের কাছ থেকে প্রত্যাখ্যান পাবার পর দুই হাজার এক সালে নেটফ্লিক্সের জন্য একটা ভালো ঘটনা ঘটে সেই ঘটনাটা হচ্ছে দুই হাজার এক সালে প্রথমবারের মতো ডিভিডি প্লেয়ারের দাম কমে যায় এবং সেটা একশত ডলারের নিচে নেমে আসে এবং দুই হাজার এক সালে আরেকটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে সেই সময় আমেরিকার টুইন টাওয়ারে হামলা হয় তারা মুভি থিয়েটারে যাওয়া যেমন কমিয়ে দিয়েছিল তেমনই ব্লকবাস্টারের আউটলেটে যাওয়াও কমিয়ে দিয়েছিল এবং বেশিরভাগ আমেরিকান তখন বাসায় বসে মুভি দেখতে পছন্দ করছিল তো এই ক্ষেত্রে নেটফ্লিক্স কিন্তু দারুণ একটা সুযোগ লাভ করে তাদের গ্রাহকের সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকলো দুই সালে নেটফ্লিক্স আইপিওতে প্রবেশ করলো এবং পাঁচ দশমিক পাঁচ মিলিয়ন শেয়ার বিক্রি করলো এবং অনেক চড়ে উত্তরে পাড়ি দিয়ে দুই সালে নেটফ্লিক্স প্রথমবারের মতো প্রফিট চলে আসলো দুই সালে নেটফ্লিক্সের মোট রেভিনিউ ছিল দুইশো মিলিয়ন ডলার এবং নেট প্রফিট ছিল ছয় দশমিক তিন মিলিয়ন ডলার কিন্তু দুই হাজার সালে একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে দুই হাজার সালে ব্লকবাস্টার নেটফ্লিক্সে ডিরেক্ট কম্পিটিটর হিসাবে ডিভিডি ভাড়া দেওয়া শুরু করে এবং তারা একইভাবে সাবস্ক্রিপশন মডেলে চলে আসে এই যে এই সময় যে ব্লকবাস্টার আসলো নেটফ্লিক্সের সাথে কম্পিটিশন করতে এইটা কিন্তু খুব অসম একটা কম্পিটিশন ছিল কারণ হচ্ছে ওই অর্থ বছরে নেটফ্লিক্সের রেভিনিউ ছিল দুইশো মিলিয়ন ডলার অপর পক্ষে ব্লকবাস্টারের রেভিনিউ ছিল ছয় হাজার মিলিয়ন ডলার তাহলে আসলে নেটফ্লিক্স ব্লকবাস্টারের সাথে কিভাবে পারবে তো দুই হাজার সালে ব্লকবাস্টারের সাবস্ক্রাইবার এসে দাঁড়ায় দুই মিলিয়নে এবং নেটফ্লিক্সের সাবস্ক্রাইবার ছয় দশমিক তিন মিলিয়ন তার মানে কিন্তু প্রায় নেটফ্লিক্সকে ধরেই ফেলেছে ব্লকবাস্টার তো আজকের ভিডিও এ পর্যন্তই ছিল যদি আজকের এই ভিডিওটি আপনার ভালো লেগে থাকে তাহলে এই চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন এবং একটা লাইক দিয়ে দেবেন তাহলে আজকে এ পর্যন্তই আপনার সাথে দেখা হবে আগামী সপ্তাহে নুর রহমান সাইনিং অফ